தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உருக்குதல் இங்கிவையெல்லாம் நீ அருளும் தொழில்கள் அன்றோ மொழி வளரும் தமிழ் வாணி அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாய் பேரன்புக்குரிய பாரதி அன்பர்களே தொடர்ந்து குவிகம் சார்பிலே நடக்கக்கூடிய இந்த மகாகவியின் மந்திர சொற்கள் சொற்பொழிவுகளிலே நாம் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு புதிய ஆத்தி சுடி வந்திருக்கிறோம் இந்த புதிய ஆத்தி சுடியிலே இன்றைய தினம் நாம பார்க்க இருக்கக்கூடியது தேசத்தை காத்தல் செய் என்ற அடி பொதுவாக நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு மணி நேரத்திலே எந்தெந்த ஆத்தி சுடி அடிகளை சொல்ல போகிறேன் என்று முன்னறிவிப்பே கொடுப்பேன் இன்றைய தினம் தேசத்தை காத்தல் செய் என்று சொன்ன பிறகு வேற ஒன்றுக்கு நான் கொடுக்கல காரணம் நேரம் இருந்தால் பிற அடிகளை பார்ப்போம் இல்லை என்றால் இந்த அடிகளிலே நாம் நிற்க வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறேன் பாரதி என்பவன் அடிப்படையிலே தேசிய கவி தேசம்தான் அவனுக்கு உயிர் மூச்சு அது இன்னும் புரியும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை ஆத்தி சூடி அடிகள் பார்த்திருக்கிறோம் யாராவது கணக்கு வைத்திருக்கிறீர்களா நான் சொல்கிறேன் மொத்தம் ஆத்தி சூடி புதிய ஆத்தி சூடி பாரதி எழுதிய புதிய ஆத்தி சூடி என்ற அடிகள் நூத்தி பத்து அந்த நூத்தி பத்து அடிகளிலே நாம் இதுவரை பார்த்தது அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு அடிகளை பார்த்திருக்கிறோம் இதுல எப்படி நான் இத உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஓமையாக மாற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் You might have seen what is known as pole vault. Pole vault is an Olympic game also. Very popular game. It is not in the 19th century. Pole vault. If you want to go to the fiber glass, you can go to the fiber glass. Pole vault. Sergi Bupka is a very good one. Pole vault. What do you do in the pole vault? What do you do in the pole vault? What do you do in the pole vault? Pole vault means, mele, vault means leap. To leap is called to vault. And the call of which is 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 the call of which. Imagine that. Imagine that. Bharati, Pudhi Aathi Sudi, is the call of which is the call of which. Bharati is the call of which is the call of which is the call of which is the call of which. நூத்தி பத்து ஆத்தி சூடி வரிகளிலும் அவன் சிகரமாகவும் முதன்மையாகவும் மிக உயரமாகவும் தாண்டி வெற்றி பெற நினைத்தது என்ற ஒரு அடி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது தேசத்தை காத்தல் செய் அதனால்தான் அப்படி ஒரு டு எக்ஸ்டெண்ட் தி சிமிலி இந்த உயர தாண்டுதல் என்று சொன்னால் யாரும் நின்ன இடத்துல ஜம்ப் பண்ண மாட்டான் அது இல்ல உயர தாண்டுதல் அவன் வேகமாக ஓடி வருவான் இந்த உயர தாண்டுதல் என்ற அந்த பார் கிராஸ் பார் இருக்கிற இடம் தெரியாம ஒரு சாதாரண ஆள் ஓடி வரத பார்த்தா ஓகே இவன் வந்து ஓட்ட பயிற்சி தான் பண்ற போது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டேஷ் டூ டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரிலே ரேஸ் மாதிரி ஓடுறான் போல் இருக்கு நினைச்சுப்பாங்க இல்ல அங்க பார்த்தாதான் தெரியும் அவன் தாண்டுவதற்காக ஓடுகிறான் அதை போல பாரதி எழுதிய அனைத்துமே இந்த ஒற்றை வரிக்காக தான் அது உங்கள் மனதிலே பதிய வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைய தினம் தேசத்தை காத்தல் செய் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாகவே சொல்ல இருக்கிறேன் ஏனென்றால் பாரதி வந்து பாரதி பெரிய அருமையான ஜேர்னலிஸ்ட் அவ வந்து அவர் தான் முதல் முறையாக கார்ட்டூனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் ஜேர்னல்ல கார்ட்டூ கார்ட்டூனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கருத்து படம் என்ற அந்த கேலி சித்திரத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் அது மாதிரி தமிழ எத்தனையோ புதுமைகளை பாரதி செய்திருக்கிறார் வசன கவியாட்டம் எத்தனையோ இருக்கு ஒரு மொழி பெரிய மொழிபெயர்ப்பாளர் அது மாதிரி மொழிபெயர்க்க முடியாது இப்படி பல சிறப்புகளை கொண்ட பாரதி சிறுகதைக்கு முன்னோடி இது எல்லாம் இருந்தாலும் பாரதிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றை அடையாளம் மிக உண்மையான அடிப்படையான அடையாளம் என்பது தேசிய கவி நேஷனல் பாயிட் அதுதான் முதல் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மத்த மத்தது ஆகவே அந்த நேஷனல் பாயிட் தேசிய கவிஞன் என்ற அந்த உறுதி இருக்கிறதே அந்த உறுதிப்பாடு இருக்கிறதே அவன் உள்ளத்தினுடைய வைரம் பாய்ந்த விஷயம் இருக்கிறது 
அதை இன்று உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதை இன்று சொல்லாவிட்டால் வேறு எப்பொழுது சொல்வது ஆகவே புதிய ஆத்தி சூடிய தூக்கி சுமந்து கொண்டு அடி அடி அடியாக ஒவ்வொரு ஆ அச்சம் தவிர என்று தனக்கே ஒரு தைரியத்தை கொடுத்து கொள்கிறான் ஓடி ஓடி வந்து உயர தாண்டும் பொழுது தேசத்தை காத்தல் செய் அகர வரிசை படி பார்க்கும் போது ஐம்பத்தி ஒன்பதோ வரும் நாற்பத்தி ஒன்பது வரும் அது வேற விஷயம் பட் நான் சொல்றது ஓமையாக இட் இஸ் மோர் அஸ் அன் இமேஜின் பிளீஸ் இமேஜின் தட் பாரதி ஸ்ட்ரைவ் இட் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த சொல்லக்கூடிய வரிகளை விடுங்க அது அப்புறம் நம்ம பாத்துக்கிறோம் இது வரைக்கும் சொன்ன விஷயங்கள் கூட அச்சம் தம்பீர் ஆண்மை தவறியல் இழைத்தல் இகழ்ச்சி தாழ்ந்து நடவேல் நெஞ்சுரத்தை பத்தி பேசுகிறான் இப்படி எந்த விஷயத்தை பேசினாலும் இட் இஸ் கனெக்டட் டு பேட்ரியோட்டிசம் இட் இஸ் கனெக்டட் டு யுவர் கண்ட்ரி அப்போ புதிய ஆத்தி சூடி என்பதை பாரதி இந்த நாட்டு இளைஞர்களுக்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்பதற்காக சொன்னான் என்று நான் ஆரம்பித்து சொல்லியிருக்கிறேன் கடைசியில் நாம் வைய தலைமைகள் என்றார் ஆனா அப்படி வைய தலைமை கொள்பவர்கள் நாட்டு பற்றோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான செய்தியை பாரதி குறிப்பிடுகிறார் சம்படி பிகம் அ நேஷனல் லீடர் வித் நோ நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த நேஷன் எவ்ரி லீடர் ஃபார் தட் மேட்டர் எவ்ரி லீடர் ஹூ கால்ஸ் ஹிம் செல்ஃப் அ லீடர் ஆஃப் அ நேஷன் ஷுட் பி எ பிலாவார்ட் ஷுட் பி அன் அவார்ட் லவர் ஆஃப் த நேஷன் should be absolutely unquestionably a patriot in the nattai nesikkadavargalukku in the nattai aala koodiya thagudhiye kedaiyad endru bharathi pesugirane adu inda soolalile naam marubadiyum nenaithu paarka vendiya onru endrade naan adikodittu kaatta virumbugiren adanal dhaan solran bharathi desathai kaathal sey endran so apdi odi vande mela thaandran eppadi illa odi varan paakalam அது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் முதல்ல இது ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டு எனக்கு எனக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டு எல்லா பாரதி அன்பர்களுக்கும் முக்கியமான ஆண்டு காரணம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலே பிறந்த பாரதிக்கு நூற்றாண்டு விழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரொம்ப இள வயதிலே அதாவது ரொம்ப விவரம் தெரியாம நல்ல விவரம் தெரிஞ்ச எங்களுடைய வயசுல ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ள எங்களுக்கு பாரதியை நூற்றாண்டிலே காணக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நான் பெற்றேன் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் அதுதான் நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பம் பாரதி எண்பத்தி ரெண்டுலே பிறக்கடா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல நூற்றாண்டு விழாவினுடைய தொடக்கம் ஆரம்பம் பதினொன்னு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னிலே பாரதியினுடைய நூற்றாண்டு விழாக்கள் தொடங்கிய போது மரியாதைக்குரிய திரு குமரி அனந்தன் அவர்கள் பாரதி இலக்கிய பேரவை என்ற அமைப்பின் கீழே ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் தொடர்ந்து பாரதியை பற்றிய சொற்பொழிவு ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் பின்னாலே வானதி அவர்களாலே புத்தமாக ஆக்கப்பட்டு வானதி பதிப்பகத்திலே இட் இஸ் ஸ்டில் அவைலபிள் வித் தம் நாலு வால்யூம் இந்த நாலு வால்யூம்ல வந்து இப்ப அது எல்லாம் ஒரே வால்யூமா கிடைக்கிறது இந்த நாலு வால்யூம்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் பேசினார்கள் யாரெல்லாம் பேசினார்னா தோமுசி ரகுநாதன் பேசுமணி பேனா அப்புசுவாமி பே தூரன் டாக்டர் எஸ் ராமநாதன் ரா பத்மநாபன் இது மாதிரி வந்து பாரதி ஆய்வியலிலே ஆழ்ந்து தோய்ந்தவர்களாம் பேசிய ஒரு மாபெரும் சொற்பொழிவு கதம்பம் அது அந்த புக்கு அந்த அத்தனை ஐம்பத்தி ரெண்டு சொற்பொழிவு நான் கேட்டேன் என்பதுதான் இன்னைக்கு நான் பாரதியை பற்றி பேசக்கூடிய எனக்கு ஏதாவது ஒரு தகுதி இருக்குன்னா அதுதான் அது ஐம்பத்தி ரெண்டு சொற்பொழிவு கேட்கல ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி தான் கேட்டேன் ஏன்னா இன்னொரு சொற்பொழிவு நானே கொடுத்தேன் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு கட்டுரையில நானும் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் என்பது நான் வாழ்நாள் பூரா மகிழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நாற்பது வருஷம் ஆறுது அதுல முதல் கட்டுரை பதினாறு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு முதல் சொற்பொழிவு இது வந்து எங்க பள்ளி நண்பர் ஆத்மநாபன் இருக்கிறார் நாங்க படித்த ராமகிருஷ்ணா மெயின் ஸ்கூல் அந்த வளாகத்துல தான் நடக்கும் அது நான் மாம்பலத்துல இருந்த காரணத்தினால் நான் அந்த பக்கத்துல போகிறதுக்கு ஒரு சைக்கிள் எடுத்துன்னு போனா பக்கத்துல போனா நடந்து கூட போயிடலாம் வீட்டுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு கேட்டேன் அதுல முதல் சொற்பொழிவு வந்து அப்பொழுக்கு இல்லாத ஆய்வாளராக விளங்கக்கூடிய தோமு ஸ்ரீ ரகுநாதன் அவர்கள் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் 
தோமு சி ரகுநாதன் தோமு பாஸ்கர தொண்டை மாணவருடைய சகோதரர் அவர் தான் முதல் சொற்பொழிவு நடத்துகிறார் இத்தனை தூரம் நான் அந்த முஸ்தீபு ஏன் சொல்றேன்னா ஓடி வந்து தாண்டணும் நான் இப்ப ஓடி இருக்கேன் என்ன தாண்டல இது தாண்டக்கூடிய இடம் எது என்று சொன்னால் அந்த தோமு சி ரகுநாதன் அவர்கள் பேசிய பேச்சினுடைய தலைப்பு தேசிய ஒரு தேசிய கவியின் மலர்ச்சி அதுல அவர் தனக்குத்தானே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொள்கிறார் பாரதி ஒரு பெரிய தேசிய கவி என்று சொல்கிறோமே அவருக்கு எப்போதிலிருந்து தேசிய உணர்ச்சி வந்தது கேள்வி கேட்கிறாரு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் கேள்வி பாருங்க பாரதி பிறக்கும் போதே வந்துடுதா பாரதி ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்ததா எட்டயபுரத்துல பாரதி செல்லமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது இருந்ததா எந்த நேரத்துல வந்தது தேசபக்தி என்பது மிக அருமையான கேள்வி இந்த கேள்விக்கான ஆதாரத்தையும் பின்னணியும் அவர்கள் அருமையா விளக்குகிறார்கள் அதை நீங்க படித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கு அடுத்த கட்டுரை பாரதியல் ஆய்வாளர்ல மிகப்பெரிய நபராக விளங்கக்கூடிய பேசும் மணி அவர்கள் அவர் எதுகிறார் பாரதியின் அரசியல் சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பிலே அது ஒரு பயஞ்சு பக்க கட்டுரை இது இரண்டையும் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் பாரதியை உண்மையிலே புரிந்து கொள்ள முடியாது வாழ்ந்திருக்கும் கவி உள்ளம் அறிய வேண்டும் அதுதானே முக்கியம் அப்ப பாரதி அப்ப எப்ப பாரதிக்கு இந்த நாலேஜ் வந்தது பாரதி எப்பதுல இருந்து இதை இதை யோசிக்கிறான் என்று பார்த்தால் அதுல ஒரு இடத்த நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் பாரதி வந்து முதன் முதலாக தன்னுடைய தேசிய பாடல்களை சுதேச கீதங்கள் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பதிப்பிக்கிறார் அது முடிந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதிலே சுதேச கீதங்களுடைய இரண்டாம் பாகம் வருகிறது அந்த இரண்டாவது பாகத்துக்கு தலைப்பு ஜென்ம பூமி சுதேச கீதங்கள் நல்ல ஜென்ம பூமின்னு தலைப்பு வைக்கிறார் அதுல ஒரு மு ஒரு முகவரை எழுதுகிறார் அது வந்து ஒரு அவரே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சான்று அடிகளிலே சொன்னால் சென்ற சுபகிருது வருஷத்திலே பாரத நாட்டில் சர்வ சுபங்களுக்கும் மூலாதாரமாகிய தேசபக்தி என்ற நவீன மார்க்கம் தோன்றியது நல்லோர்களின் சிந்தையெல்லாம் உடனே புலகாங்கிதமாயின நல்லோருடைய குணங்களிலே குறை உடையவனாகிய யானும் தேவியனது கிருபையால் அப்புதிய சுடரினிடத்து அன்பு பூண்டேன் அவ்வன்பு காரணமாக சென்ற வருஷம் சில கவிதை மலர் புனைந்து மாதாவின் திருவடிக்கு பணிந்தேன் என்று பாரதி எழுதுகிறார் நானும் எழுதல யானும் எழுதுறார் பண்டித தமிழ் நீங்க சங்க காலத்தையும் பார்த்தா நானும் யானும் எழுதணும் பழைய காலத்தில் அதுல எழுதுறார் ஒரு குறிப்பு சென்ற சுபகிருது வருஷத்திலே பாரத நாட்டில் தேசபக்தி என்ற நவீன மார்க்கம் தோன்றியது இந்த சுபகிருது வருஷம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு இதுலதான் பாக்குறது அப்ப ஒரு கேள்வி எல்லாரும் என்ன கேட்டுகிறார்கள் என்று சொன்னால் பாரதி தன்னுடைய வாக்கிலேயே சொல்லுகிறான் என்னுடைய குருமணியாக விளங்கக்கூடிய நிவேதிதா தேவி அவர்கள் எனக்கு ஒரு கடிகையிலே ஒரு கணத்திலே எனக்கு பாரத மாதாவனுடைய தரிசனத்தை கொடுக்கிறாள் என்னை தேசபக்தியிலே ஆட்படுத்தி விட்டாள் என்று எழுதுகிறானே அப்போ இதுக்கு முன்னாடி தேசபக்தி இருந்தா இல்லையான சில ஆய்வாளர்கள் கேட்டிருக்கிறார் அதுதான் ஆராய்ச்சி அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல எங்க இருந்தான் பாரதி என்று கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரை பாரதி காசியில இருக்கிறான் நாலு வருஷம் இதுல இன்னொரு அகச்சான்று என்ன அப்படின்னா செல்லம்மா பாரதி எழுதுகிறாள் செல்லம்மா பாரதியுடைய பாரதியார் வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாரும் படிச்சானோம் பிளீஸ் இதெல்லாம் வந்து டேக் ஹோம் நோட்ஸ் செல்லம்மா பாரதியினுடைய வாழ்க்கை பாரதியார் வாழ்க்கை வரலாறுங்கிறது எல்லாரும் படித்து சுவைக்க வேண்டிய ஒன்று அந்த மாதிரி எழுத முடியாது அது படிச்சாதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஹவு ஃபிட் செல்லம்மா டு பி த ஒய்ஃப் ஆஃப் பாரதி அவங்களுடைய கட்டுரையே இருக்கு ரெண்டு மூணு கட்டுரை பாபநாசம் போனது ஒரு கட்டுரை இதெல்லாம் ஏ கே செட்டியார் தொகுத்து இருக்கிறார் அந்த எழுத்த பார்க்கணும் இப்ப அவளே எவ்வளவு பெரிய அவர் எழுதுறா செல்லம்மா பாரதி எழுதுகிறாள் அந்த காலத்தை பற்றி அவருடைய கணவரை பற்றி எழுதுகிறாள் அந்த காலத்துல என்னன்னா அவர் காசியில இருக்கும்போது என்னுடைய தமக்கையினுடைய கணவர் விஸ்வநாத சிவன் என்பவர் என்னிடம் வந்து காசியிலே பாரதி விடுதலை சுதந்திரம் இதெல்லாம் பற்றி அதிகமாக பேசிக் கொண்டார் ராஜீத விஷயத்திலே தலையிட்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார் போராட்ட விஷயத்தெல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கார் ரொம்ப இடைஞ்சலா போயிட்டோம் அது அவரை கொண்ட கண்டிச்சவை என்று சொல்லுகிறாரா 
இதை கேள்விப்பட்ட பாரதி எழுதுகிறார் அவர் அவருடைய வார்த்தையில சொல்லணும்னா செல்லம்மா இந்த மாதிரி கவலையை போடுவதை விட்டுவிட்டு நேரத்தை தமிழுக்கு செலவழி என்று எழுதுகிறார் இந்த மாதிரி கவலைப்படுறத விட்டுட்டு நேரத்தை தமிழுக்கு செலவழின்னு எழுதுறார் அப்போ பாரதிக்கு வந்து இந்த சுதந்திரம் பற்றி ராஜீய விஷயங்களிலே பாரதிக்கு தேசிய உணர்வு அடிப்படையிலே அந்த ஆண்டிலிருந்தே வந்து விட்டதோ என்று நிச்சயமாக நம்ம நினைக்க முடியும் ஆனால் அதன் பிறகு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல அப்பதான் லார்ட் கர்சன் என்ன பண்றான் டெல்லியில வந்து ஒரு பெரிய தர்பார் நடத்துறான் அது கால் அதுக்குதான் எல்லா எல்லா எட்டயபுரம் மகாராஜா எல்லாம் அதை போறார் போயிட்டு டெல்லி போயிட்டு திரும்பி வர வழியில காசிக்கு வந்து காசியில இருக்கக்கூடிய பாரதிய சந்தித்து திரும்ப அவரை எட்டயபுரம் அழைத்து செல்கிறார் இது வரலாறு இதன் பிறகு என்ன ஆகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு மூணு மூணு ஆரம்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு ஜனவரி தான் கர்சனுடைய தர்பார் அது கூட கார்னேஷன் பல பேர் வேடிக்கை எழுதினார்களாம் அந்த காலத்துல சில ஊடகங்கள் எழுதின இது வந்து கார்னேஷன் இல்ல இது கர்சானரேஷன் என்று எழுதினார்களாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு டிசம்பர்ல கல்கத்தா காங்கிரஸ் போய்விட்டு திரும்பி வரக்கூடிய வழியிலே டம்டம் என்ற இடத்திலே கல்கத்தா நகரிலே பாரதி நிவேதிதா தேவியை சந்திக்கிறான் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனந்த மோகன் தாஸ் என்ற ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் அவருடைய இல்லத்திலே நிவேதிதா அம்மையார் அமர்ந்து இருக்கிறார் அங்க வருகிறார் அவருடைய கையை பிடித்து வெளியே அழைத்து வருகிறார் நிவேதிதா அந்த பங்களாவினுடைய வாசலிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரம் அதை 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 அழைத்துக் கொண்ட மாலை வேலை அந்த மாலை மயங்குகின்ற வேலை வெளியில வந்து காட்டுகிறாள் அந்த ஆலமரத்துக்கு அருகிலே பாரத தேவியினுடைய தரிசனத்தை காட்டுகிறாள் பாரதி சொந்த வாக்கியத்திலே எழுதுகிறார் பாரதி வார்த்தையிலே இருக்கிறது அந்த ஒரு 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 கணத்திலே குருமணியாக விளங்கக்கூடிய சுவாமி விவேகானந்தருடைய தர்மபுத்திரியான நிவேதிதா அம்மையார் எனக்கு பாரத தேவியினுடைய தரிசனத்தை காட்டினார் என்று எழுதுகிறார் ஆகவே இதன் பிறகு பாரதி தேசத்தை பற்றி வேற எதுவுமே நினைக்கல அப்ப என்ன பின்னணி பாரதியினுடைய அறிவிலே பாரதியினுடைய படைப்புகள் எல்லாமே தேசத்திற்கான அர்ப்பணம் தான் என்று நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் அது பாஞ்சாலி சபதமா இருக்கட்டும் கண்ணன் பாட்டா இருக்கட்டும் அவருடைய கட்டுரைகளாக இருக்கட்டும் அவருடைய கதைகளாக இருக்கட்டும் அவருடைய வசன கவிதையாக இருக்கட்டும் அவருடைய மொழிபெயர்ப்பாக இருக்கட்டும் எந்த பாரதி எழுத்தும் தேசத்துக்கு பயனுள்ளதாக இல்லாமல் இருந்ததே கிடையாது இத வந்து நம்ம நினைச்சு பாக்கணும் How can somebody, somebody be like that unless who has been totally dedicated and passionate? Bharathiya Yudhana Ayirakkanakana Vaarthikalil Ondru Kooda Ondru Oru 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 Yelutthu Kooda Desatthukku Payan Illamal Avan Verumai Yelujinadhe Kedayadhu Yendru Sonnal Adhi Sinna Kulandha Pata Arundha Kooda Paraval Koodi Velayadu Pappa Oru Kulandha Yeh Vaiyyadhe Pappa Nii Yendha Pata Arundha Lom Agave Idhan Nudhiya Pinna Nii Naam Therindu Kolla Vendam Adhar Kaa Yudhu Solgi Rehen எனவே அந்த காலத்துல அப்போ தேசபக்தி எல்லாம் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் தேசபக்தி என்பது எல்லோரிடமும் இருந்தது பாரதியினுடைய சுற்றுச்சூழலிலே பாரதி அறிந்து யாரெல்லாம் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் பாரதிக்கு தேசபக்தியை ஊட்டிய மற்றொரு மந்திர சொல் என்பது வந்தே மாதரம் என்ற சொல் அது அதை பற்றியும் சொல்லியாக வேண்டும் ஏன்னா இதெல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த சூழலில தான் இருக்க முடியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் வந்தே மாதரம் யார் எழுதினார்கள் வந்தே மாதரம் என்ற அந்த பாடல் யார் எழுதியது பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி ஆனந்த மடம் என்ற அந்த நூலிலே அவர் எழுதுகிறார் அந்த ஆனந்த மடம் என்ற நூலே என்னன்னு சொன்னா சாமியார்கள்லாம் மடம் வைத்திருக்கக்கூடிய சாமியார்கள்லாம் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் பொங்கி எழுந்து ஒரு உண்மை உண்மை நிகழ்ந்தது அது வங்காளத்துல ஆயிரக்கணக்கான சாமியார்கள் பொங்கி எழுந்து இந்த ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் தீர்மானம் செய்கிறார்கள் அது ஒரு கதையாக வருகிறது அதை வந்து எழுதுகிறார் இந்த பங்கிம் சட்டர்ஜியை பத்தி இன்னொரு ஒரு சுவையான செய்தி சவுந்தரா கைலாசம் அம்மையார் அவர்கள் ஒரு முறை பேசும்போது எங்களுடைய வானவில் அமைப்பிலே குறிப்பிட்டார்கள் அதையும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறார் பங்கிம் சென்ற சட்டர்ஜி வந்து ஒரு முறை அவருடைய நண்பர் அவரை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் அழைத்து வருகிறார் அதாவது யாருக்கு எப்ப தேசபக்தி தோணும் தெரியாது பங்கிம் சென்ற சட்டர்ஜி வாஸ் அ லிட்ரரி மேன் எழுதி கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர் அவ்வளவா பிரபலம் கிடையாது நிறைய பேரை தெரியாது அவருடைய பணியிலிருந்து அவர் வெளியில வரவில்லை அப்பருடைய நண்பர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் அழைத்து வருகிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் உங்களுக்கு தெரியும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய குருநாதர் மிக எளிமையானவர் அவர்கிட்ட வந்து சொன்ன போது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் உன் பேர் என்னன்னு கேட்கிறார் பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி என்று சொல்லும் போது அவர் சொல்றார் பங்கிம் சந்திரா 
அப்படின்னா வளைஞ்ச சந்திரன் தானே அர்த்தம் அது பிறை சந்திரன் வளைஞ்ச சந்திரன் தானே அர்த்தம் பங்கிம் என்றால் அப்படின்னா என்ன வெள்ளைக்காரனுக்கு எதிரே கூன் போட்டு கொண்டு நிற்கிறாயா அந்த சந்திரன் என்ற வடிவமா என்று சொல்லுகிறார் இந்த கேட்கிறார் இந்த பிறை நிலவு எப்படி வந்து ஒரு வளைந்திருக்குமோ அது போல தாழ்ந்து பணிந்திருக்கிறத ஒரு ஒரு செய்தியாக இது கேட்ட உடனே மாறிடுறது ஒரு இது திரும்பி போகிறார் ஹி பிகேம்ஸ் அ மோஸ்ட் ரெவல்யூஷனரி ஆஃப் அவர் நேஷன் இந்த லிட்ரரி ஏரியா அற்புதமான கதைகளை படைக்கிறார் ஆனந்த மடத்தில் இதை பற்றி எழுதுகிறார் பாரதியார் வந்தே மாதரம் பாடலை மொழிபெயர்க்கிறார் இனிய நீர் பெருக்கினை இன்கனி சுவையினை என்று இந்த பாடல் அதையே வந்து ரெண்டு முறை மொழிபெயர்க்கிறார் இரண்டாவது முறை பொழிக்கும் போது நளிர் மணி நீரும் அந்த அந்த பாட்டு ரெண்டு இருக்கு நளிர் மணி நீரும்னு ஆரம்பிக்கிறது இந்த ரெண்டு பாடலையும் வந்தே மாதரும் மொழிபெயர்க்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆகவே நிச்சயமாக பாரதி தன்னுடைய வாழ்நாளிலே மிக அதிகமாக எழுதிய படைப்புலக பார்வை எங்கு நிகழ்ந்தது என்பதை நான் சொன்னேன் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது பாண்டிச்சேரியில தான் புதுவை வாழ்க்கையில தான் பாரதி எல்லாத்தையும் எழுதுகிறான் பாஞ்சாலி சபம் கண்ணன் பாட்டு பல நூல்களை எழுதுகிறான் அங்கதான் பல கவிதைகளை எழுதி குவிக்கிறானே அதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பாய்ச்சல் அந்த அந்த முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓட்ட பாய்ச்சல் இருக்கிறதே அந்த ஓடுதல் இருக்கிறதே அந்த தேடுதல் இருக்கிறதே அது பாரதிக்கு இந்த பொறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு சுபகிருது ஆண்டிலிருந்தே தொடங்கினாலும் காசியிலே தொடங்கினாலும் அது கொஞ்ச காலம் ஹைபர்னேட் ஆகி மறுபடி சுதேச மித்திரனிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுலே துணை துணை ஆசிரியராக சேர்ந்த போது அது இட் இஸ் ஸ்டாண்டப் இன்றைய பிக் ஃபயர் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அப்போ பாரதி பலதும் படிக்கிறார் அதுல இன்னொரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அருமையா இருக்கும் உங்களுக்கு இது கேள்விப்பட்டிருமே ஜனனி ஜென்ம பூமி சொர்காதபி கரியசி மெனி பீப்புள் உட் ஹவ் ஹர்ட் திஸ் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகா ஜனனி ஜென்ம பூமி சொர்காதபி கரியசி இது எங்க இருக்கிற ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து ராமாயணத்துல இருக்கு ராமாயணத்துல எங்க இருக்கு ராமாயணத்துல யுத்த காண்டத்துல இருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் விபீஷணருக்கு ஸ்ரீ லங்காவை கொடுத்துடணும் சொல்லிட்டு ராமர் உனக்கே கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது லக்ஷ்மணன் கொஞ்சம் அப்படி பார்த்தானா ஒரு பார்த்தானா பொன்மயமான பூமியா இருக்கக்கூடிய இந்த லங்கைய இங்கிருந்தே ஆட்சி புரியலாம எதுக்கு மறுபடியும் அங்க போனோம் இங்கிருந்து ஆட்சி புரியலாம் என்று நினைத்ததாக ஒரு ஒரு கூற்றிலே ஒரு ஸ்லோகத்திலே வால்மையை எழுதுகிறார் பொன்மயமான இந்த ஸ்ரீலங்காவிலிருந்தே ஆளலாமே என்று சொன்ன போது ராமர் சொல்வதாக ஒரு கூற்று வருகிறது ஜனனியும் ஜன்மி பூமிஸ்ட அம்மாவும் நாம இருக்கக்கூடிய இந்த நாடு நம்முடைய சொந்த பிறந்த மண் இருக்கிறதே அதுவும் சொர்க்கலோகத்தோட அதுதான் சொர்க்கலோகம் சொர்க்காதிப்ப கரியசி சொர்க்கத்தை விட மேலானது இவ்வளவுதான் அதுல சொல்லிருக்கிறது ஆனா பாரதி இதை அழகு செய்கிறார் பாரதியனுடைய தேசபக்தி பாரதியனுடைய அற்புதமான தமிழ் ஆளும் அப்படியே அதை அழகு செய்கிறான் பெற்றதாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வானினும் நனி சிறந்தனவே யாரில் எழுத முடியும் அட்ஜெக்டிவ் பாரதி போட்டது ஒரிஜினல்ல ஜனனீம்னா அம்மா ஜென்ம பூமி சென்னா பிறந்த பூமி இவன் என்ன எழுதுறான் பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வானினும் நனி சிறந்தனது எப்படி எழுதுறான் பாருங்க ஆகவே நம்ம நினைத்து பார்க்கணும் பாரதியினுடைய இந்த தேசப்பற்று தான் பாரதி இனம் காட்டியது இந்த தேசப்பற்று தான் தேசத்தை காத்தல் செய் இந்த ஒற்றை வழிக்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய வலிமையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் இட்ஸ் நாட் அ மியர் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தர்ட் தேசத்தை காத்தல் செய் தேசத்தை ப்ரொடெக்ட் யுவர் நேஷன் தட் இஸ் நாட் த ஐடியா ஐடியா இஸ் ஹவு பாரதி ஹஸ் பீன் பேர்டன் வித் திஸ் ஐடியா இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் பேர்டன் தட் கி கேரிட் ரைட் ஃப்ரம் இஸ் நைன்டீன் ஜீரோ ஃபோர் டு த எண்ட் ஆஃப் இஸ் லைஃப் அதை விட்டு அவன் அந்த பாதை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை அப்போ இந்த நற்றவ வானினம் நன்றி சிறந்தவே பாரதி வந்து புதுச்சேரியில சூரியோதயம்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்துறாரு பாரதி நிறைய ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்திரிகை நடத்துறார் அதுல சூரியோதயம்னு ஒரு பத்திரிகை அந்த சூரியோதயம் பத்திரிகையினுடைய ஸ்லோகன் முகப்பு இந்த முகப்பு வாசகம் முகப்பு வாசகமாக இதுதான் எடுக்கப்படுகிறது என்பது இன்னொரு கூடுதல் தகவல் இதை பற்றி சொல்லும் பொழுது பல பேர் செய்திருக்கார் இதை பற்றி நான் பேசி கொண்டிருந்த போது இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு தெலுங்கு கவிதை சொன்னார் அதையும் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அது வந்து இட் வாஸ் ரிட்டன் பை குருஜாட வெங்கடா அப்பா ராவ் என்ற ஒரு அருமையான தெலுங்கு கவிஞர் அவருடைய காலம் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 
பாரதி வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அந்த இதுல அவர் எழுதுறாரா தேசம் வந்துட்டே மட்டிக்காதோ தேசம் வந்துட்டே மனுஷலோய் என்று எழுதுகிறாரோ தெலுங்கு தெரிந்தவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் தேசம் வந்துட்டே மட்டிக்காதோய் அதாவது தேசங்கிறது வந்து மண் இல்ல தேசம் வந்துட்டே மனுஷலோய் தேசம் என்பது மாந்தர்கள் என்று அவர் பேசுகிறார் இப்படி பல பேர் வந்து இன்னும் நிறைய நீங்க பார்க்கலாம் இந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் இருந்தது ஆகவே பாரதியினுடைய பாக்கியலை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேசத்தை காத்தல் செய்ய என்பது தேசத்தை ரசிக்கிறான் இப்ப நாம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போலாம் இது வந்து ஒரு 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 புறம் வெளியில இருக்கிறதா இப்ப இன்னும் உள்ளுக்குள்ள இப்பதான் போக போறோம் என்ன பாரதி தேசத்தை நேசிக்கிறான் இந்த தேசத்தை தெய்வமாக கண்டு பாரதத்தை பாரத மாதாவாக காணக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஸ்வரூப தரிசனத்தை நிவேதிதா அன்னையார் பாரதிக்கு கொடுக்கிறாள் இப்ப பாரதி கிட்ட இந்த ஒரு மாபெரும் சொத்து கையில இருக்கிறது ட்ரெஷர் எ கிரேட் ஐடியா ஹவு டு லவ் யுவர் நேஷன் இதை அத்தனை மனிதர்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடை போயட் பாரதி டேக்ஸ் ஆன் இம்செல் அவன் எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது அத எங்கெல்லாம் முடியுமோ எப்படி சேர்க்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறான் அப்போ அவன் முதல்ல ஒரு பாட்டு எழுதுறான் அந்த பாட்டு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிந்த பாட்டு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப முதல் ஏழியர் பிரிட்ல பாரு என்ன பாட்டு இது எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இன்னாடே கைண்ட்லி பர்மிட் மீ டு டுவெல் அப்ஆன் திஸ் இந்த பாடலை மறுபடியும் எண்ணி பார்ப்போம் பாரதி தேசபக்தியே முன்னாடி வந்தே மாதிரம் டிரான்ஸ்லேட் பண்றார் வந்தே மாதிரம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு வாசகம் என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்துகிறார் அதை தமிழ் மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் என்று தமிழிலே மொழி பெயர்க்கிறார் ரீட்டைனிங் த ஸ்லோகன் வந்தே மாதரம் என்போம் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதிரத்துக்கு டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்றார் அந்த வந்தே மாதரம் என்ற ஸ்லோகனையும் வைத்துக் கொள்கிறார் எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா சோ அந்த ஸ்லோகன் ஓனு இதை தாண்டி அவர் எழுதிய பாடல்ல எப்படி எடுத்துட்டு போனா முதல்ல வந்து எப்பவும் உங்களை உள்ளத்தை தொடுவது உணர்ச்சி அதுக்கு வரதான் மூளை எனவே முதல்ல எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல அவர் வந்து டே இது என்ன பாரத நாடு எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்க இது உங்க அப்பா மாதிரா பொண்ணை வந்து கேக்குறாள் அடே அப்படியா நான் யாருதோ நினைச்சிருந்தேன் ஐ எம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மை நேஷன் நினைச்சத பாரதி ஒரே வார்த்தையில மாத்துகிறான் என்ன எழுதுகிறான் என்று சொன்னால் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இன்னாடே அதன் முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததும் இன்னாடே அவர் சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இன்னாடே இதை வந்தானை கூறி இதை வந்தானை கூறி மனத்தில் இருத்தி என் வாயுற வாழ்த்தேனோ எப்படி சொல்ற மாதிரி இதை வந்தனை கூறி மனத்தில் இருத்தி வாயுற வாழ்த்தேனோ அப்ப வாயுற வாழ்த்துவது என்பது மனத்துல இருந்து வாழ்த்தணும் சில பேர் தே கால் இட் லிப் சர்வீஸ் அப்படியே வா நமஸ்கார் வாங்க 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 உள்ளுக்குள்ள போங்க போங்க நான் எதிரொலிக்கும் அப்படி இல்லாத அவன் சொல்றா மனத்தில் இருத்தி வந்தானை கூறி மனத்தில் இருத்தி மனசுல நினைக்கணும் இந்த நாடு என்பது தெய்வத்துக்கு சமாம நினைத்து அதை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இதை ஆரம்பிக்கிறா எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து கொலாவி வாட் அ கிரேட் ஐடியா யாராவது யோசிச்சு பாத்துறீங்களா சார் நம்ம அப்பா அம்மா வந்து எங் டேஸ்ல இருந்திருக்காங்கன்னு யாராவது யோசிச்சு பாத்துறீங்களா வெரி ரேர் நம்ம அப்பா அம்மா வந்து எங் டேஸா யாருக்குமே தெரியாது அவர்களும் ஏதோ ஆல்பத்துல பார்த்து அந்த கால பழைய மேரேஜ் போட்டோ பார்த்தா ஓஹோ இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்காங்களா தெரியுமா ஒழிய நோ படி திங்க் அபவுட் தேர் பேரண்ட்ஸ் இன் லவ் வித் ஈச் அதர் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்த இங்க அம்மாவும் அப்பாவும் அவர்கள் அன்போடு இல்லறம் நடத்திய வீடுரா அது இந்த இடம் தான் இந்த மண்டுடா வில் எனிபடி இது சொன்ன உடனே பீப்புள் ஆர் அட்ராக்ட் ஓ இது நம்ம வீடு இது அதுலயும் ஒரு இலக்கிய நயத்தை பார்க்க வேண்டும் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி என்று எழுதுகிறார் மகிழ்ந்து என்பது மனம் சம்பந்தப்பட்டது குலாவி என்பது உடல் சம்பந்தப்பட்டது அப்போ எவ்வளவு ஒரு பண்பு இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கிறது என்னுடைய அன்னைக்கும் தந்தைக்கும் எவ்வளவு பெரிய பண்பு இருந்திருக்கிறது அவர்கள் மனத்தால் இணைந்த பிறகே உடலால் இணைந்தார்கள் அவர்கள் மனத்தால் குலாவிய பிறகே உடலால் குளிந்தார்கள் குழைந்தார்கள் என்பதை எப்படி சுட்டுகிறான் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இன்னாடு 
ஏன் முதல்ல தந்தை சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அதுவும் இந்த நாட்டினுடைய பண்பாடாக நினைக்கிறார் இந்த ஆக்ட் ஆஃப் ரொமான்ஸ் ஆர் இந்த ஆக்ட் ஆஃப் இந்த இல்லறத்துல த ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் டு கோ இன் ஃபார் தேர் லவ்லி லைஃப் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை த மேல் அண்ட் தென் த ஃபீமேல் எந்தாயும் யோசிச்சுப்பார் இந்த ஒரு வரி அவன் எழுதின உடனே எல்லாரும் இவ்வளவு இந்த அருமையான இல்லற வாழ்வினுடைய இனிய சம்பவத்தை அவன் நாட்டோடு தொடர்பு படுத்துகிறான் தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி டீடைல் ஒவ்வொரு மூச்சையும் இந்த தேசத்தினுடைய மூச்சாக அதனால் தான் சுதானந்த பாரதி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாட்டிலே எத்தனையோ உபனிஷத்துக்கள் இருக்கின்றன கடோ உபனிஷத் மிருகதாரின் உபனிஷத் இது மாதிரி கேனோ உபனிஷத் இது மாதிரி வந்து எத்தனையோ உபனிஷத் இருக்கு அது மாதிரி பாரதி எழுதி எல்லாம் தேசோபனிஷத் என்றார் ஈசோபனிஷத் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு பேர் என்னடா சொல்லணும்னா தேசோபனிஷத் என்று சொன்னார் யாரு சுதானந்த பாரதி தீரன் அறிவில் சிறந்தவன் பெரும் தீர்க்க தரிசி மகா வரகவி பாரில் அதிசயம் பாரதி அவன் பாடலை வேதம் என்று ஓதுவோம் என்று சொன்ன ஒரு அற்புதமான கவிஞர் சுதானந்த பாரதி பாரதிய சுப்பிரமணிய பாரதியாரே அறிவிருந்து பார்த்தவர் அப்போ எப்படிப்பட்ட தேசபக்தி இருந்திருக்க வேண்டும் அடுத்து எழுதுறான் பாருங்க எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடு முதல்ல அப்பா சொல்றான் எடுத்த உடனே தாத்தாவை சொன்னா தெரியாது யாரு இல்லையா முதல்ல அப்பா தான் நம்ம நாட்டினுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து அதுதான் பிதா அதுக்கப்புறம் தான் பிதாமகா பிரபிதாமகா இதுதான் நம்ம வந்து எள்ளு தண்ணி கொடுக்கும் போதே அப்பா தாத்தா அதுக்கு முள்ள கொள்ளு தாத்தா அப்படிதான் கொடுக்குறது அப்பாலேருந்து ஆரம்பம் அப்ப என்ன அழகா எழுதுறான் பாருங்க எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது முன்னாடி அதன் முந்தைய ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்தது முன்னாடி ஏய் இது இன்னைக்கு நேத்தி இல்லடா நீ இங்க இருக்கடா யூ ஆர் தேர் ஆல் த டைம் அந்த ஒரு எட்டானிட்டி அவன் குறிக்கப்படுகிறான் இதை சிந்தையில் ஆயிரம் எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்தது முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க இந்த நாட்டில் இன்னைக்கு இருந்து பார்க்கும் பொழுது இதனுடைய அத்தனை வளர்ச்சிக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் தானே காரணம் வளர்ச்சியோ தளர்ச்சியோ எதுவாக இருந்தாலும் முன்னோர்களே காரணம் என்ற அந்த அந்த ஐடியாவை முதல்ல கொடுக்குறான் இன்னுயிர் தந்தமை ஈன்று வளர்த்த அருள் ஈந்ததும் இந்நாடு இந்த இந்த பாட்டையே முழுசும் படிக்கலாம் அதுக்கே ஒரு நாள் போயிடும் அதுல என்ன எழுதுறான் இந்த இடம் நான் கவனிக்கணும் எழுதுறான் எங்கள் அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்ததும் இந்நாடே எங்க அம்மா எல்லாம் வந்து சின்ன குழந்தையா மழலை பேசிருப்பாள அது இந்த நாட்டுல நடந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்ல எங்க அம்மா எல்லாம் எங் ஏஜுக்கு வந்திருப்பாங்க இளம் பருவ யுவதிகளாக இருந்திருப்பார்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய தோழிகளோடு ஒன்றாக சேர்ந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஒரு குளத்துல குளித்து விட்டு நீர் விளையாடி வந்திருப்பார்கள் அப்படின்னு எழுதுறான் அதுல இதெல்லாம் எப்படி சார் யோசிக்கிறாரு ஒரு யாராவது யோசிக்கிறாங்களோ தம் பெற்றோர்களை பற்றி எழுதுகிறான் எங்கள் அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்தது மின்னாடே அவர் கன்னியராகி நிலவினில் ஆடி கழித்தது மின்னாடே அவர்கள் எல்லாம் எங் எங் டேம்ஸ் எங் கேர்ள்ஸா இருந்து கனவின் நிலவினில் ஆடி கழித்தது மின்னாடே தங்கள் பொன்னுடல் இன்புற நீர் விளையாடி இல் போந்ததும் மின்னாடே அவர்கள்லாம் நீர் விளையாடி தன் இல்லத்துக்கு போந்தார்கள் அப்படின்னா அந்த நாடு என்ன பண்பாடா இருந்திருக்கணும் பெண்கள் வேறு யாருடைய துணையும் இல்லாமல் நிலவினில் ஆடி தேவர் ஹேவிங் நீர் விளையாடு நிலவினிலே ஆடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல் போந்ததும் இந்நாடே என்று எழுதுகிறான் அதற்கு பிற அந்த நாட்டை வணங்க வணங்கினோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு அல்லவோ இதை நான் வணங்க கூ வணங்க வேண்டுமே மங்கையராயவர் இல்லறம் நன்கு வளர்ந்ததும் இந்நாடே அப்ப மங்கையராயிட்டு திருமணம் ஆச்சு நல்ல இல்லறம் வளர்கிறது அவர் தங்க மதலைகள் ஈன்று அமுதூட்டி தழுவியது இந்நாடே ஒவ்வொருத்தரும் தங்க மதலைகள் குழந்தைகளை பெற்று பாலூட்டி அந்த வீர உணர்ச்சியும் தேச பற்றியும் ஊட்டி வளர்த்தது இந்நாடு தானே கடைசி அடுத்தலையும் தான் அற்புதம் மகாகவி என்பதற்கான சான்று த ஸ்டாம்ப் ஆஃப் அத்தாரிட்டி எழுதுகிறான் அங்கவர் மாய அவருடல் பூந்துகள் ஆர்ந்ததும் இந்நாடே அவர்கள் இறந்த பிறகு அவருடைய இறந்த சாம்புல சொல்லல பாரதி ஆங்கவர் மாய அவர் இறந்த பிறகு அவருடல் பூந்துகள் பெட்டல்ஸ் பூந்துகள் அந்த அந்த பெட்டல்ஸ் சொல்றான பூந்துகள் இருக்க அந்த பூந்துகள் அந்த பூந்துகள் ஆர்ந்ததும் இன்னாது அது இன்னும் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது இன்னும் அதை இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இங்குதான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை இந்த சின்னஞ்சிறு பாடலிலே வைத்திருக்கிறான் பாரதி இனி அடுத்த முறை எந்த எந்தையும் தாயும் பாடலை கேட்டால் எழுந்து நிற்க வேண்டும் கண்களிலே நீர் பெருக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை இப்படி ஒரு தேச பக்தியை தேச பற்றை மக்களுக்கு ஊட்டக்கூடிய ஒரு வரியை வேற எந்த கவிஞர் எழுதிருக்க முடியும் எனவேதான் நம்ம மகா கவி எனவே அதை பார்க்கிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னா இது உங்க அப்பா அம்மாவோட இடம்டா 
அதனால கேட்போம் இல்லை ஏன்னா உங்க தாத்தா வீடா இது நீ வந்து உட்காந்து இருக்க என்ன ஆமா எங்க தாத்தா வீடு தாண்டாது எங்க தாத்தா நாடு தாண்டாது என்று சொல்றான் இதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றான் அடுத்தது என்ன சொல்கிறான் முதல்ல உணர்ச்சியினால உள்ளத்தை தொடுகிறான் எல்லார்கிட்டையும் வந்து பாரு இது உங்க உங்க அப்பா அம்மா நாடு எல்லாம் ஒத்துக்கிறான் சரி அடுத்து உன் நாட்டுக்கு பெருமை இருக்குடா இந்த தேசத்துக்கு மிக பெருமை பெருமை இருக்கிறது என்ன பெருமை இருக்கிறது மண்ணும் இமயமலை எங்கள் மலை அந்த பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் மண்ணும் இமயமலை எங்கள் மலையே மாநில மீதிருப்போர் பிரிதில் பிரிதில்லையே இன்னொரு நீர்க்கங்கள் ஆரங்களாரே இங்கிதன் மாண்பிற்கு எதிரவர் ஏறே இது வந்து பிசிக்கல் லெவல் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் வந்து அஹ் இலக்கியத்தை பேசுகிறான் பன்னரும் உபனிடது நூலங்கள் நூலே உபனிடங்கள்லாம் யாரது நெச்சுன்னு இருக்க எங்கிழுதுரா ஏன்னா இப்ப அப்ப போய் சொல்லன்னா யாராவது தன்னது சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அடுத்துன்னு போயிடுவோம் ஜாகிரதையா இருக்கணும் கீதைய கீதையே நான் தான் எழுதினேங்கிறான் ஒருத்தன் என்ன பண்ண முடியும் ஆஹ் பார்மிசை ஏதொரு நூல் இது போலே மாரத வீரர் மலிந்த நன்னாடு மா முனிவோர் பலர் வாழ்ந்த நன்னாடு என்று பேசுகிறான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் இயர் தெரிய இயர் இஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல சென்னையில வந்து ராஜாஜி மண்டபத்துல தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரார் தலைமையில மாப்போசி பேசுகிறார் அவர் வந்து பாரதியின் போர்க்குரல் என்று ஒரு ஒரு தலைப்புல பேசுகிறார் ஆனா மாப்போசி செய்த முக்கியமான செய்தி என்ன அப்படின்னா மாப்போசி வந்து பாரதியை எளிமையாக எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்தார் பாரதியே எளிமை ஆனால் அவன் வாழ்ந்த காலத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதிப்பிட்ட வரிகளை எல்லாம் மாப்போசியினுடைய பணி சிலம்பு செல்வர் என்று ஒரு குறிப்பிடப்பட்டாலும் பாரதி செல்வராக பாரதி எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வகையிலே பல செய்திருக்கிறார் அதுல ஒன்று என்னன்னா அவர் எழுதுகிறார் பாரதியின் போர்க்குரலிலே அவர் எடுத்து எழுதுகிறார் அது வந்து பாரதியுடைய பாடல் அந்த பாடல் எதுன்னா பாரதி வந்து சிவாஜி வந்து தன்னுடைய சேனைக்கு என்ன சொல்கிறான் என்று எழுதுகிறான் அதாவது எதை பத்தி எழுதினாலும் தேசம் சிவாஜி யாரு மராட்டிய மாவீரன் சிவாஜி அவன் தன்னுடைய சேனைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக பேசுகிறானே அதை பாரதி தமிழில் எழுதுகிறான் அப்படி பேசுவதாக பாரதி எழுதுகிறான் அதுல ஒரு இடம் வருது அந்த ஒரு நாலு லைனை எடுத்து மாப்போசி பாப்புல் ரைஸ் பண்ணிட்டார் அதை நான் படிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் அது எந்த இடம் பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி நீரதன் புதல்வர் இந் நினைவகற்றாரி பாரத நாடு பார்க்கலாம் திலகம் நீரதன் புதல்வர் இந் நினைவகற்றாதீர் தாய் திரு நாட்டை தகர்த்திடும் மிளைச்சரை மாய்த்திட விரும்பான் வாழ்வும் ஓர் வாழ்வுகோள் தாய் நாட்டை ஒருத்தன் அழிக்க வரான்னா அவனை தடுக்காத இருக்கிறவன் வந்து நிலம் ஒரு ஆளாட நீ மனுஷனா தாய் பிறன் கைபட சகிப்பவனாகி நாயன வாழ்வோம் நமரின் குளரோ உன்னுடைய தாயே ஒருவன் தொட அதை நீ பார்த்து கொண்டிருப்பாயா என்று கேட்கிறான் நான் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சொன்ன காரணம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் சென்னையில மிகப்பெரிய கூட்டம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு தான் சைனீஸ் அக்ரஷன் அந்த நேரத்துல பாரத நாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் தூண்டி பேசக்கூடிய ஊக்குவிக்கக்கூடிய பாடலாக பாரதிய பாரதியனுடைய பாடல் விளங்கியது என்று சொன்னால் பாரதியனுடைய தேசபக்தி எப்படிப்பட்ட பக்தியாக இருக்கும் பாருங்க பாரதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டேட் போட்டாதுன்னா இல்ல அது என்றென்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய வகையிலே அவன் செய்த அந்த பணிகள் இருக்கிறதே அதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்னொன்று சரி உனக்கு இதுதான் வந்தாச்சு உன்னுடைய உரிமை எது இல்லையா உன்னுடைய உரிமை நமக்கு உரிமை இருக்கிறதா தெரியலையே இந்த இந்த நாடு உன்னுடைய சொன்னான் இந்த நாட்டினுடைய பெருமையை சொன்னான் இந்த நாட்டினுடைய பெருமையை சொன்னான்னா பாரதி வந்து சாதாரணமா சொல்லல நாட்டினுடைய பெருமை எப்படி எல்லாம் பேசுகிறான் என்றால் பாரத தேசம் சிறப்பு அவனுடைய அவனுடைய வரிகளில படிக்கிறேன் பிளீஸ் பர்மிட் மீ டு ரீட் த ஒரிஜினல் பாரதி நான் சொல்றது தான் இருக்க இருக்க நமது ஆரிய வர்த்தமானது புண்ணிய பூமி இதில் பிறக்க வேண்டுமானால் மனிதன் வெகு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இந்த நாடானது நீர்வளம் நிலவளம் முதலியவைகள் நிரம்பியுள்ளது பழைய நாளைய புத்தகங்களை பார்த்தால் முதலில் நாட்டு சிறப்பு நகர சிறப்பு என்று இரண்டு அத்தியாயங்கள் தனியாக இருக்கின்றன இதையெல்லாம் நாம் வேடிக்கையாக மாத்திரம் படிக்கக்கூடாது அதை வாடிக்கையாக்க முயல வேண்டும் 
நேரம் வருங்க நமது பாரத நாடு அந்நியர்கள் ஆளுகையில் இல்லாமல் சுவராஜ்யமாய் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்பொழுது நம்ம நாடு என்ன உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் நாம் அந்நியர்களுக்கு அடிமைகளாக இருக்கும் வரை இந்த நாடு செழிப்பை அடையாது அதுக்கு காரணம் எழுதுகிறான் அதான் பாரதிக்கு எவ்வளவு வருத்தம் எவ்வளவு விஷயத்தை பாருங்க எழுதுறான் தேசபக்தர்கள் தங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் தேசத்திற்கே அர்ப்பணம் செய்கின்றனர் சிலர் தூக்கில் இறக்கின்றனர் பலர் தேச நிர்வாசம் செய்யப்படுகின்றனர் நிர்வாசம்னா தேச பிரஷ்டம் தேசத்திலிருந்து வெளியில் அனுப்புவது எண்ணிறந்தவர் புன் சிறை களத்தில் அடைக்கப்படுகின்றனர் பலர் தமது சொத்துக்களை அரசாங்கத்திற்கு பறிகொடுக்கின்றனர் பலர் வீணாக போலீஸ் மிலிட்ரி முதலிய கொடும் துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் பலர் அயோக்கிய சட்டங்களால் பற்பல விதமாக பீடிக்கப்படுகின்றனர் அயோக்கிய சட்டங்கள்ங்கிறான் அதாவது இல்லீகல் அதுவே இல்லீகல் அது அதுக்கு காரணம் சொல்றான் இந்த மாதிரி தேசபக்தர்கள் கொடூரமாய் நடத்தப்படுவதற்கு காரணங்கள் பல இருப்பினும் அவற்றுள் முக்கியமானவைகள் இரண்டே ஒன்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கொடுமையான நிறங்குச ஆளுகை மற்றொன்று இந்தியர்களில் சிலர் அந்த கொடிய ஆட்சிக்கு உடந்தையாய் இருப்பது எழுதலாம் பாருங்க தேசபக் என்ன எலாபரேட் பண்றான் தேசபக்தனை ராஜத்வேஷி என்று சிறைப்படுத்தும் போலீஸ் சேவகன் ஓர் இந்தியனே அவனை முதலில் விசாரித்து கமிட் செய்யும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டும் வக்கீலும் பெரும்பாலும் இந்தியரே அவன் மேல் தப்பு சாட்சி சொல்பவனும் ஓர் இந்தியனே பொய் சாட்சி சொல்றான் அவன் மேல் தப்பு சாட்சி செய்பவனும் ஓர் இந்தியனே இப்படியெல்லாம் தேசபக்தர்கள் செய்கைகளுக்கு விரோதமாய் இந்தியன் இருக்கிறானே இதற்கு காரணம் என்ன போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணக்காரனாய் விட வேண்டும் என்ற விருப்பம் பேராசை பிடித்த தனது பிரிட்டிஷ் எஜமானனை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்பது இரண்டாவது காரணம் ஆக இந்த காரணத்தினால் இந்த பாதக செயலர் எழுதுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் மேல போறான் பாரதிக்கு தேசத்தை கொடுமை செய்பவர்கள் தேச பக்தர்களை கொடுமை செய்வது எத்தனை கோபம் வருகிறது பாருங்கள் எழுதுகிறான் இப்படிப்பட்ட தேச துரோகிகளை ஜாதி பகிஷ்காரம் செய்வதே சரி அவன் வீட்டில் ஒருவரும் பெண் கொடுக்க கூடாது அவன் பெண்ணை ஒருவனும் கொள்ளக்கூடாது அவனை ஒரு வீட்டிற்கும் சாப்பிட கூப்பிடக் கூடாது அவன் வீட்டிற்கு ஒருவரும் சாப்பிட போக கூடாது அவனுடன் பேசக்கூடாது அவனை கண்டால் நீசனுக்கு ஒதுங்குவது போல் ஒதுங்கி போக வேண்டும் இதுதான் அத்தகைய தேச துரோகிகளுக்கு அருமருந்து சோ பாரதி லைஃப்ல வந்து அவன் தேசத்தை காத்தல் செய் என்று சொன்னால் அதை எப்படி ஆரம்பித்தான் உணர்விலிருந்து ஆரம்பித்தான் உரிமை பற்றி சொல்கிறான் இவ்வளவு சொல்லும் போது இந்த தேசத்தை ஏன் காட்டி கொடுக்கறாங்க என்ன இதை நம்பளது இல்லைன்னு நினைக்கிறான் இல்லையா அதனால்தான் பாரதி எழுதினா நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிவோம் அது நமக்கே உரிமையாம் என்பது அறிவோம் பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம் பரிபூரணனுக்கே அடிமை செய்து வாழ்வோம் என்று எழுதுகிறான் அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா நிலைகளிலும் தேச பக்தர்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு எந்த விதமான கொடுமையும் நிகழக்கூடாது என்பதும் எனவேதான் அவன் என்ன செய்கிறான் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி எழுதுகிறான் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி எழுதும் பொழுது அவருடைய அவருடைய வாக்கியத்தை நிறைய டிரான்ஸ்லேட் பண்றான் ஒரு இடம் பண்றான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றான் சகோதரனே பாரதி பாரதி லைன்ஸ் சகோதரனே இந்திய பூமியே என் நித்திய சொர்க்கம் இந்தியாவின் சேமமே எனக்கு பிரம்மானந்தம் என்று சொல் பகவானே ஏ ஜெகன் மாதாவே எனக்கு புருஷத்தனத்தை கொடு தைரிய லட்சுமியே என் உள்ளே இருக்கும் அதைரியத்தை அதம் பண்ணு அதம் பண்ணுன அழி என்னை தீரனாக்கு என்னை ரட்சி என்று அல்லும் பகலும் அறுபது நாழிகையும் பிரார்த்தனை செய் என்று இப்போது நடைபெறும் நவீன உணர்ச்சியின் மூல புருஷரான சத்குரு ஸ்ரீ விவேகானந்த சுவாமிகள் நமக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் என்று எழுதுகிறான் பாரு சாதாரணமா இல்ல நமக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் என்று எழுதுகிறான் அதன் பிறகு சொல்கிறான் இன்னொரு விஷயத்தையும் பாரதி அதாவது தேசத்தை காத்தல் செய் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்பதற்கு நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அதாவது தேசத்தை காத்தல் செய் என்பதற்கான விளக்கத்தை நான் சொல்ல விழுகிலே தேசத்தை பற்றி பாரதி என்ன எண்ணுகிறான் என்று குறிப்பிட்ட அதை எப்படி வந்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தான் என்று குறிப்பிட்டேன் இப்ப காத்தல் செய் என்று சொன்னால் 
இந்த எல்லைகளை காப்பது மட்டும்தான் காப்பாது காத்தலா தேசத்தை காப்பதா இஸ் இட் ஒன்லி தட் தட் இஸ் ஆல்சோ நெசரி அதுக்கு அதுக்கு வந்து நிச்சயமா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது ராணுவ வீரர்கள் பாரதி எழுதுகிறான் தாயின் மணிக்குடி பாரியர் பாட்டுல நம்பர்க்குரிய வீரர் தன்னுடைய உயிர் போனாலும் தேசத்தை காப்பார் என்று தாயின் மணிக்குடியில எழுதுகிறார் இப்ப அண்மையில வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து எங்களுடைய வானவில் அமைப்புல டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பேசினார்கள் அவருடைய தந்தையார் டைரக்டர் கே சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மிகப்பெரிய தேசபக்தர் அப்ப அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல பத்மா சுப்பிரமணியம் சிறுமியாக இருந்திருக்கிறார் அந்த காலத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்த நேரத்துல அந்த வார் டயத்துல வீரர்கள் எல்லாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று கலைஞர்கள் எல்லாம் போனார்கள் அப்போ லடாக் பகுதியில போய் ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வைக்கலான கே சுப்பிரமணியம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருக்க அவள் அழிச்சுன்னு போறார் அங்க போனா லடாக்ல போனா மூச்சே விட முடியாது ஆக்சிஜன் தேவை அந்த இடத்துல எப்படி டான்ஸ் ஆடுறது இவங்க ஐயோ எப்படி எங்க டான்ஸ் ஆடுறதுன்னு சொன்னபோது சுப்பிரமணியம் சொன்னாராம் இப்படி அரை செகண்ட் நீ வந்து டான்ஸ் ஆடுறது கஷ்டம் சொல்றியே இங்கேயே இருந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்றுகிறார்களே அவர்களுக்கு நாம ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா என்று சொல்லி என்ன செய்திருக்கிறார்கள் இந்த பத்மா சுப்பிரமணியம் ட்ரூப் அங்க போய் ஒவ்வொருத்தரும் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் டான்ஸ் ஆடுறது வந்து அப்புறம் ஆக்சிஜன் மாஸ்க போட்டுக்கிறது உட்காரது மாத்தி மாத்தி இது மாதிரி தே ஹவ் பிரசன்ட் பியூட்டிஃபுல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் தம் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நாங்கள் பாராட்டினோம் அம்மா உங்களுக்கு வந்து பத்ம பூஷன் விருது கிடைத்தது என்பது வாழ்த்துக்குரியது ஆனா அந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களே அன்றே உங்களுக்கு பத்ம பூஷன் கிடைச்சாச்சு அன்றைக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு இந்த கலை நிகழ்ச்சியை போட்டு காட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தியது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி என்று சொன்னேன் ஆகவே இராணுவ வீரர்களை நாம் மதிப்பதும் இந்த இராணுவம் இந்த நாட்டினுடைய எல்லைகளை காக்கிறார்கள் என்பதையும் எந்த இதுவும் கிடையாது பாரதி வந்து குரு கோவிந்த சிங் என்ற பாடலிலே எழுதுகிறான் குரு கோவிந்த சிங் தான் கல்சா என்ற ஒரு இது சிக்கிசம்ல ஒரு குரூப் கொண்டு வர்றாரு வருதா அத அதை வந்து பாரதி எழுதுகிறான் எப்படி வந்து அஞ்சா நெஞ்சராக காளிக்கு தங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவியிலே எடுத்து தியாகம் செய்யக்கூடிய வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எழுதுவான் ஆகவே அதை சொல்லலாம் ஆனா அதுக்கு அடுத்து நாம நினைச்சு பாக்குறது பாரதி குறிப்பிட வேண்டிய என்னன்னா பாரதி இந்த தேசம் எல்லைகள் மட்டுமல்ல உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கிறான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா இந்த நாட்டுல வந்து ஒத்தனக்குத்த இந்த இந்த நம்மாலே ஒத்தனக்குத்தம் துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்கானே அது கூடாது என்பது முக்கியமாக அவன் சொல்கிறார் அவர் அவர் எழுதுகிறார் அதாவது எதிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஒரு பொதுவாக ஒரு விஷயத்தை ஒரு அடிமை நாடு இருக்கிறது இந்த அடிமை நாடுல வந்து என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டால் அடிமை நாட்டுல எல்லாம் தான் பிரச்சனை அடிமை நாட்டுல அவன் எழுதுகிறான் இந்த பாட்டுல ஒரு பாட்டுல அதுல நின் அருள் பெற்றிலாதோர் அதாவது சுதந்திர தேவி இதந்தரும் மனையின் நீங்கி இட இதந்தரும் மனையின் நீங்கி இடர்பட சிறைப்பட்டாலும் என்ற பாடல் எழுதுவான் நின் அருள் பெற்றிலாதோர் நிகரிலா செல்வரேனும் யாரு சுதந்திர தேவி ஒரு நாட்டுல என்னெல்லாம் இருக்கணும் அடிப்படை ஒரு நாட்டுல சுதந்திரம் தேவை எழுதுகிறான் நின் அருள் பெற்றிலாதார் நிகரிலா செல்வரேனும் பன்னரும் கல்வி கேள்வி படைத்து உயர்ந்திட்டாரேனும் பின்னரும் எண்ணிலாத பெருமையிர் சிறந்தாரேனும் அன்னவர் வாழ்க்கை பாழாம் அணிகள் வே பிணத்தோடப்பர் அதான் பிரேத அலங்காரம் என்பார்கள் வடமொழியில நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளாலும் சரி நீ எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனா எவ்வளவு படிப்பாளி இலக்கிய இருந்தா கூட நீ அடிமை நாட்டிலே இருந்தா சொன்னால் இதெல்லாம் அணிகள் வே பிணத்தோடப்பர் பிணத்துக்கு அழகு செய்வது போல இது பிணங்கிற வார்த்தை எப்படி இருக்கு பாருங்க அதாவது வள்ளுவன் வந்து நான் சொல்வது உண்டு வள்ளுவர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் மேன் திருக்குறள்ல யாரையும் அதிகமா காயப்படுத்த மாட்டார் அவரே ஒரு இடத்துல சொல்றார் ஒத்ததறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றெல்லாம் செத்தாருள் வைக்கப்படும் டே நீ எல்லாரோட ஒண்ணும் இல்லைன்னா நீ வந்து யூஆர் ஈக்குவல் டு யார்ஸ் அவ்வளவுதான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் தனியா தூக்கி மார்ச்சரில் உள்ள கொண்டு போய் இடான்றுவான் அப்போ பிணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உயிரில்லாத ஒரு உடலாக மாறக்கூடிய நிலை அடிமை நாட்டிலே இருக்கிறது என்பதை சொல்லக்கூடிய பாரதி அந்த நாட்டிலே என்னென்ன தேவை என்று சொல்ல வரும்போது சொல்கிறான் இந்த நாட்டை எப்படி காக்க வேண்டும் அதை சொல்றான் இந்த நாட்டினுடைய எல்லைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் அதுக்கு இந்த தாயின் மணிக்குடி பல பாடல்கள் எழுதுகிறான் கட்டுரையில இந்தியா கட்டுரை எழுதுறான் இந்தியா என்ற ஒரு அந்த இதுல இந்தியா மேக்சின்ல பேப்பர்ல 
தேசபக்தி என்பது நம்மவர்க்கு அந்நியரால் நேரும் தீண்டாமைகளை மாத்திரம் ஒழிக்கும் இயல்புடையதன்று தேசபக்தி என்பது நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளும் அநீதிகளையும் நீக்கும் இயல்புடைத்தது திஸ் இஸ் த ஐடியா ஐ வாண்ட் டு கேரி ஆன் பாரதி அவனுடைய தீர்க்க தரிசனம் சுதானந்த பாரதி சொன்ன போது பெரும் தீர்க்க தரிசி வர கவி என்றானே என்ன தீர்க்க தரிசனம் ஆன்ம தரிசனத்தை பெற்ற பாரதி ஆன்மீக உணர்விலே மூழ்கிய பாரதி நினைத்த நேரத்திலே இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை பண்ணி ரெண்டு பேர் தான் ஒண்ணு அரவிந்தர் மகான் அரவிந்தர் ரெண்டாவது சுப்பிரமணிய பாரதியார் ரெண்டு பேரும் அவர்கள் ஆன்ம பலம் பெற்ற காரணத்தினாலே இந்த நாட்டினுடைய போக்கு எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி பார்த்த எழுத்துக்களை பதித்தார்கள் ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே அதில் தான் எதிர்காம் நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பதறிவோம் இன்னும் பல பேருக்கு தெரியலையே நம்ம நாட்டிலே இருந்து வந்து வெளிநாடு மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அது வந்து ரெலவெண்டா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பாரதியினுடைய ஆன்ம தரிசனம் அந்த ஆன்ம தரிசனத்திலே பாரதி பாரத மாதாவை பார்க்கிறார் அதை குருவாக இருந்து அதை கொடுத்தது நிவேதிதா தேவி அதெல்லாம் இந்த தேசத்துல அடக்கம் அப்ப காத்தல் செய்ய வரும்போது இங்கே நாட்டு மண் விடுதலை இருந்தால் மட்டும் போதாது இந்த நாட்டுல சமூக விடுதலை எழுதுகிறான் தேசியம் என்பதை பாரதியார் ஜாதிய அறிவு என மொழிபெயர்த்தார் நம்ம சொல்ற ஜாதிங்கிறது வேற பாரதியார் சொல்ற ஜாதிங்கிறது வேற ஜாதி மதங்களை பார்வோம் அது இந்த ஜாதி அப்ப என்ன ஜாதி நீ பாரதிய ஜாதி என்று சொல்கிறார் அதுதான் வேணும் அப்போ தேசியம் என்பதை பாரதியார் ஜாதிய அறிவு என மொழிபெயர்க்கிறார் இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்த அத்தனை பேரும் எந்த ஜாதி மதமானாலும் பாரத ஜாதி அதுவே ஜாதிய ஞானம் இதுதான் வந்து ஐ வாண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் டுடே இந்த நாட்டை தேசத்தை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணி பார்த்த பாரதி இந்த நாட்டினுடைய மத இன ஜாதி வேறுபாடுகளை மனதிலே கொண்டு அவன் காட்டக்கூடிய தேசியத்திலே ஒரு மாபெரும் ஒருமைப்பாட்டை கொண்டு வருகிறான் அதனால்தான் ஒரு இடத்துல பாடுறான் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு யாருடைய மைக் ஓபனா இருக்கு அதுதான் டெஸ்ட் பண்ண நீங்க பேசுறது கேட்கறதான் நாட் ஆல் மைக்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கடைசியில் என்ன சொல்றான் நன்றிடு நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தால் பின் வேறது வேண்டும் அப்ப ஞானம் என்பதற்கான பொருள் என்ன ஞானம் அல்டிமேட் ஞானம் ஞானம் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் நாலேஜ் விஸ்டம் இட் இஸ் மோர் தென் நாலேஜ் விஸ்டம் அல்டிமேட் விஸ்டம் அதுதான் ஞானம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப பாரதி ஞானம் என்று தேச ஞானம் என்று எதை கருதுகிறான் இந்த ஜாதி இல்லாத மதம் இல்லாத பாரதத்திலே பிறந்து வளர்ந்த அத்தனை பேரும் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவிங்கிறதுதான் டெபினிஷன் பிளீஸ் லெட் மீ ரிப்பீட் so that you follow it correctly endayum thayum magindu kulavi irundadum innade endru solla koodiya athane perum bharatha jaadi no exception inge pirandha valanda athane perum bharatha jaadi matra jaadigal ellam adathu kadaiyadala varadhu avan solla koodiya jaadi adhu dhaan appo desathai kaathal sei endru bharathi solla koodiya porul enna endral inda desathai பாரதிய ஜாதியராக இருந்து நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் எல்லைகளை காப்பாற்றினால் மட்டும் போராது உள்ளே இருக்கக்கூடிய தொல்லைகளிலிருந்தும் நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் நாம் எல்லோரும் சகோதரர்கள் என்று சொன்னாரே சுவாமி விவேகானந்தர் அதை எடுத்து காட்டுகிறார் பாரதி ஆகவே இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் தேசத்தை காத்தல் செய்ய என்பதுல சார் இன்னைக்கு இந்த ஒன்னே ஒண்ணுதானே சார் தேசத்தை காத்தல் செய்ய ஒண்ணுதானா என்று கேட்டால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நான் சொன்ன ஒன்றுபட்டால் ஒன்று ஒற்றுமை வலிமையாம் என்று பாரதி பேசுகிறார் அது இன்னொரு ஆர்த்தி சுடி வரி ஒற்றுமை வலிமையாம் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஒற்றுமை தேவை பாரதிய ஜாதியாக இருந்து வேண்டும் என்று சொன்ன காரணத்தினால இன்றைக்கு நாம பார்த்த வரிகள்ல தேசத்தை காத்தல் செய் இன்னொன்று ஒற்றுமை வலிமையாம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு வரி என்னன்னா துன்பம் மறந்திடு என்று பாரதி பேசுகிறார் இன்னொரு இன்னொரு மூன்றாவது ஆத்திசூடி வரிகள் அடி துன்பம் மறந்திடு 
அதையும் இன்னைக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நீ இப்படி தேசத்தை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தா துன்பம் வரும் எல்லாம் துன்பம் கொடுப்பான் திருப்பூர் வீதியிலே குமரன் என்ற ஒரு மகா தேசபக்தன் அவன் வேணும் தப்பு பண்ணல அவன் கொடியை எடுத்துக்கொண்டு போகிறான் சொந்த நாட்டில அவன் எடுத்துக்கொண்டு வந்தே மாதிரி அவன் கொடி எடுத்துக்கொண்டு போகிறான் இருபத்தேழு இடத்துல அடிச்சான் எவ்வளவு எலும்பு முறிஞ்சதுன்னே தெரியாது அப்படி அடி வாங்கினான் சொந்த நாட்டிலே வாவூசி அவர்கள் அவரை நிறைய எழுதுகிறார் கப்பல் ஓட்டுவதை முயன்றார் அடிபட்டார் இப்படி நாடு பூராக துன்பப்பட்டார்கள் எனவே பாரதி எழுதுகிறான் தேசத்தை காத்தல் செய்வதற்கு முயன்றால் தேசபக்தியோடு இருப்பேன் என்று சொன்னால் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வேண்டும் துன்பம் மறந்துடு என்ன சார் அன்னைக்குதான் அப்ப விடுதலை ஆயிட்டோமே அப்புறம் நம்ம கிடையாது துன்பம் கிடையாது விடுதலைக்கு அப்பதான் நிறைய துன்பம் வந்தது அதுக்கப்புறம் துன்பமே ஆரம்பிச்சுது அப்போ பாரதி துன்பம் மறந்துட்டு ஏன் சொன்னா என்றால் நீ நேர் வழியிலே நடக்க துணிந்தால் உனக்கு ஆயிரம் தொல்லைகள் வரும் நம்ம ஊர்ல சாதாரணமா சொல்லுவாங்க பழுத்த மரத்துலதான் கல்லடி விழுவுமா ஒரு நல்ல ஒரே ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரே ஒரு கொள்கையை நாம் தொடர்ந்து விரதமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஆயிரம் தொல்லைகள் வரும் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு நாள் காத்தால இன்னைக்கு வந்து மௌன விரதம் இருக்கலாம் நினைப்பீங்க யாரோ சொல்லியிருப்பான் மௌன விரதம் இருந்தா உடம்புக்கு நல்லது மௌன விரதம் நினைச்சு முடிச்ச உடனே மூணு வாட்டி போன் அடிக்கும் பக்கத்து வந்து சார் கூப்பிடுவான் மறந்து போய் சொல்லிடும் சார் நான் மௌன விரதம் சார்மா பேசிஞ்ச நான் மௌன விரதம் இருக்க சார்மா மறந்து போய் யோசிச்சு பாருங்க ஏதாவது ஒரு விரதம் என்று ஆரம்பித்தால் ஆயிரம் ஆயிரம் வரும் அதுதான் பாரதி பேசுகிறான் தேசத்தை காக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் வரும்பொழுது ஆயிரம் தொல்லைகள் வரும் இதந்தரு மனையின் நீங்கி எப்படி எழுதுறான் பாருங்க இதந்தரு மனையின் நீங்கி இடர்மிகு சிறைப்பட்டாலும் from being very comfortable position you dislodge yourself and go uncomfortable totally unmitigated pain babusi solla mudiyuma appadi you should prefer the pain and the distress for the sake of your country endru desathai patti bharathi kaathal sey sollum bodhe idu solgirar adu mattum illa na sonnad mari neenga undu modhalle endu paakanum இதுவரை பார்க்கக்கூடிய ஆத்தி சுடி வரிகள் இனி பார்க்கக்கூடிய ஆத்தி சுடி வரிகள் இது அத்தனை வரிகளிலுமே அவன் அவன் பொக்கிஷமாக பொதிந்து வைத்திருக்க கூடியது இந்த தேசத்தை காத்தல் செய் என்பதுதான் நான் இதை டைல்யூட் பண்ணக்கூடாது இதோட வேற எதையுமே சேர்க்கல இன்றைக்கு திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லக்கூடிய நேரம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த தேசம் என்ற கான்செப்ட் இருக்க அது இன்றைக்கு இட் இஸ் சம்வாட் அட் டிஸ்ட்ரெஸ் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கொண்டிருக்கு மாபெரும் இந்திய நாடு என்னுடைய பழைய கவிதை மாபெரும் இந்திய நாடு அதில் மாநில மாநிலங்கள் வெறும் கோடு மாபெரும் இந்திய நாடு அதில் மாநிலங்கள் வெறும் கோடு மக்களை அவை பிரிக்காது என்று மனம் உணர்ந்தால் வரும் பேரு என்று ஒரு காலத்துல நான் அந்த கவிதை எழுதினேன் அப்படி இன்றைக்கு நாம் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய நாட்டினுடைய நலத்தை தான் முதலிலே கருத வேண்டும் என்பதை பாரதி தன்னுடைய அத்தனை எழுத்துக்களும் கொடுத்தான் அப்ப பாரதியினுடைய வாழ்க்கை ஒரு தேசிய கவியினுடைய வாழ்க்கை பாரதியினுடைய வாழ்க்கை ஒரு தேச பக்தனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய காலத்திலே அவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டிலிருந்து தேச பற்று இருந்தாலும் அந்த தேச பற்று என்பது நிவேதேத தேவியை சந்தித்த பிறகு தேச பக்தியாக மாறுகிறது அப்ப பாரதி தேசத்தை காத்தல் செய் என்று சொல்லக்கூடிய அடிப்படையான கருத்து தேச பற்று முதல்ல தேச பற்று இருக்க வேண்டும் அது ஒரு காலத்திலே கனிந்து தேச பக்தியாக மாற வேண்டும் அதுதான் அவன் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்று சொல்லி இந்த அளவிலே தேசத்தை காத்தல் செய் என்று சொல்லி அது ஒற்றுமை வலிமையாம் என்பதனாலே அது முக்கியம் என்று சொல்லி அதிலே துன்பம் வந்தால் துன்பம் மறந்துடு என்றும் சொன்னதாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த மூன்று ஆத்தி சூடி புதிய ஆத்தி சூடி வரிகளை பார்த்தோம் என்ற நிறைவிலே உங்களோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்